வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கை குழம்பு பண்ணும்போது பர்டிகுலராக அந்த குழம்பு வந்து அதிகமாக தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டு சில பேர் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம அதிகமாக தேங்காய் பேஸ்ட் போடாமல் நம்ம என்ன பண்ண போனால் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அது பர்டிகுலராக இந்த தேங்காய் பால் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்பு பண்ணும்போது அந்த புளிப்பு தன்மை எப்படி இருக்கணும் அந்த காய் எந்த இடத்துல போட்டு கரெக்டாக வேக வச்சுருக்கணும் அதாவது முருங்கக்காவும் கத்திரிக்காவும் எப்படி போட்டு குக் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கைக்காய் ரெண்டு நம்பர் கத்திரிக்காய் கால் கிலோ மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்றரை நம்பர் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பூண்டு இருபது பல் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் தேங்காய் ரெண்டு பத்தை மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு குழம்புத்தூள் ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சிறிதளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நெல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்புக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெய் சூடான பேருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடுகு போட்டிருக்கோம் கடுகு பொறிஞ்சு ஒரு டைமில் பூண்டு இந்த பூண்டு போட்ட உடனே கொஞ்சம் வெந்தயம் போடுங்க இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதோட பச்சை குரோப்பிலே போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல வெங்காயத்தோட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது அந்த பூண்டோட வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றுவாங்க நீங்கள் அப்படியும் பண்ணலாம் ஆனால் நான் சொல்கிற மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு வந்து நல்லா தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கும் இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டுனா ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதக்கி முடிச்ச பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் காய்கறி சேர்க்க போகிறோம் அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா முருங்கக்காய் சேர்க்கிறேன் ஏங்கிட்ட இந்த வெங்காயம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவு வதங்கி முடிச்ச பிறகு தான் நம்ம இந்த முருங்கை போடணும் இந்த முருங்கைக்காய் நீங்கள் எடுத்த உடனே போட்டால் என்னவனா அந்த முருங்கைக்காய் வேக 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 என்னவனா காய் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறது தான் கரெக்டாக வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காய் போட்டிருக்கேன் இந்த முருங்கைக்காவும் இந்த தாளிப்போட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி தக்காளி வந்து நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் போடுறீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தக்காளி போட போகிறீங்கன்னா அப்போ புளியோட அளவு கம்மி பண்ணிடணும் புரியுதுங்களா அதாவது ரெண்டு தக்காளிக்கு பதில் மூணு தக்காளி போட்டால் புளியோட அளவு கம்மி பண்ணிடணும் இதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் குழம்புத்தூள் இந்த குழம்புத்தூள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழம்புத்தூள் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மிளகாய் தூள் தனியாக தூளுக்கு பதில் இந்த மாதிரி குழம்புத்தூள் இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக கத்திரிக்காய் முருங்கை குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த மசாலா போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாதிரி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலா குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கு பிறகு தேவையான தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க வர்றோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரணும் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முருங்கைக்காய் ஓரளவுக்கு வெந்து வரும் அதே டைமில் நம்ம போட்டிருக்க அந்த மசாலா இல்லாமல் பச்சை வாசனை போவோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கத்திரிக்காவை சேர்க்க போகிறோம் இந்த கத்திரிக்காய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த முருங்கைக்காய் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வெந்துருக்கணும் எடுத்த உடனே கத்திரிக்காய் முருங்காய் ஒன்றா போட்டு வேக வச்சுன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் அதாவது முழுசாக தெரியாது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் அட்ரஸ் உங்களுக்கு இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தண்ணி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைமில் தண்ணி தேவைப்படும் அந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு அதனால
அதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி அதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த தேங்காய் அரைக்கும் போது ரெண்டு பத்தம் தேங்காய் சொன்ன பார்த்திங்களா அதில் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க நீங்கள் எடுத்த உடனே தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் அதிகபட்சம் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா மட்டுமே போதும் அதிகமான தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு பால் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கிரேவியில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது இப்போ ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா மலை மலை மலைன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கரெக்டாக அரைச்சிருக்கணும் அதுக்கு பிறகு வடிகட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க வடிகட்டினா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வந்திருக்கும் அதாவது முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இந்த தேங்காயில் இருக்க பாலும் சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வந்திருக்கும் இப்போ நல்லா புழிஞ்சி எடுத்தாச்சா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த தேங்காய் பால் எடுத்து போய் அப்படியே கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த கிரேவி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தேங்காய் பால் இந்த இடத்துல ஊற்ற ஆரம்பிக்கிறோம் தேங்காய் பால் போட்ட பிறகு அதிகபட்சம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணால் அந்த தேங்காயோட டேஸ்ட் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த தேங்காயோட இனிப்பு தன்மை தெரியாது இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த புளிப்பு மைல்டான ஒரு காரம் அந்த மைல்டான தேங்காய் டேஸ்ட் தெரியணும் இதுதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கடைசியாக மறக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சுட சுட வெள்ள சாதத்தோடு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிரமாதமான ஒரு குழம்பு தான் இந்த கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்